welcome to everyone myself kantraj i am working as a lecturer in mechanical department government polytechnic bela today we are going to discuss the experiment number 11 in thermal engineering lab for fifth semester mechanical engineering here is the name of the experiment determination of thermal conductivity of thick cylinder here is the course outcome understand the method of finding the thermal conductivity of material uh, thick cylinder ee one thick cylinder thermal conductivity na now ivattu find out maartidive ee one course outcome enide adana experiment number 11 ge link maadirtare uh, at the end of this uh, experiment student should know how to find the thermal conductivity of thick cylinder here is the overview aim apparatus required theory description procedure formula used observation and tabulation results let us discuss all these things one by one uh, first is aim what is aim of our experiment to determine the thermal conductivity for the thick cylinder ee one thick cylinder enide namage kotrada adr thermal conductivity na avivatta find out maartidivi operators required thermal conductivity experimental setup with voltmeter ammeter temperature indicator and variac before going to conduct the experiment uh, we should know about uh, what is heat transfer modes of heat transfer and what is thermal conductivity let us this discuss one by one heat transfer can be defined as the transmission of energy from one region to another region as a result of temperature difference or gradient the modes of heat transfer are conduction convection and radiation uh, first one is conduction what is conduction heat conduction due to the property of matter that causes heat energy to flow through the matter even if the body is impermeable to any kind of radiation and its parts are in motion relative one another next one is convection heat radiation is due to the property of moving matter to carry heat energy from higher region to lower region as internal energy and last one is radiation heat radiation is due to the property of matter to emit and absorb different electromagnetic radiation the radiation heat transfer between two bodies takes place without any medium as required in conduction and convection next one is thermal conductivity what is thermal conductivity thermal conductivity of material is defined as the amount of energy conducted through a body of unit area and unit thickness in unit time when the temp when the difference in temperature between the faces causing heat flow in unit temperature difference and it is denoted by the letter k and its unit is watt per meter kelvin or watt per meter degree celsius okay next a figure shows how the heat transfer from inner radius of cylinder to outer radius of uh, cylinder here is r1 is the inner radius r2 is the outer radius t1 is the temperature at inner radius and t2 is the temperature at outer radius q is the heat of flow from inner radius to outer radius here is the experimental setup description thermal conductivity experimental setup this is the model experimental setup with voltmeter ammeter temperature indicator and variac namge il kaanthide voltmeter kaanthide temperature indicators ide again ammeter ide illi variac kottidare 
ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹೀಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ವೇರಿಯಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಹೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಾಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಇದೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟೂನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪ್ ದ ವೇರಿಯಾ ಕ್ನಾಬ್ ಇನ್ ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ವೇರಿಯಾ ಕ್ನಾಬ್ನ ಫಸ್ಟು ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮೈನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗ ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲಿ ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸು ಹಾಗೇ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವೇರಿಯಾ ಕ್ನಾಪ್ ಟು ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ನೋಡೋ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನಮಗೆ ತರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಾ ಕ್ನಾಬ್ನ ಝೀರೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ
ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ಒನ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇದು ಟಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ತರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಕೆ ಒನ್ ಕೆ ಟು ಕೆ ತ್ರೀ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲಿಂದ ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆ ತರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗರಿದಮ್ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಫೈ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಕೆ ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೂರನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ತರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ತರ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಟಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೋರಿಸಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೋರಿಸಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಥರ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ನ
ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಒಂಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅದೇ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಟಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹಾಗೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಆ್ಯಮ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಒನ್ ಬಂದು ಏಯ್ಟಿ ಟು ಇದೆ ಹಾಗೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಿ ಟು ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಟ್ರಯಲ್ದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಝೀರೋಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸೆಟಪ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನಿಧಾನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಝೀರೋಗೆ ತೊಗೊಬೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ಐ ಇ ಪವರ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇ ಒನ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿ ಮತ್ತು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೇ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲಾಗ್ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಲಿಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆರ್ ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಅದೇ ಥರ ಆರ್ ಒನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರಿ ಡಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಆರ್ ಒನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಒನ
ಎಲ್ ಇಂಟು ಕೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ ಟು ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೆ ಒನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಕೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಎಂಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಕೆ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಕೆ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಕೆ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅವರೇಜ್ ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ